క్రీస్తు నందు ప్రియమైన బైబుల్ చర్చ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ విశ్వాసులకు వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు యూట్యూబ్ ద్వారా మరియు ఫేస్బుక్ ద్వారా వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యస్సు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో మీకు వందనాలు మరి ఒకసారి ఇలా బైబుల్ క్వశ్చన్స్ అనే ఎపిసోడ్లో మనము కలుసుకోవడానికి దేవుడిచ్చిన మహాకృపను బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము మరి ఒక ప్రత్యేకమైన ఎపిసోడ్తో ఇలా మీ ముందుకు రావడానికి నేను ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాను మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు ప్రాముఖ్యంగా మనము ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక ప్రత్యేకమైన సందర్భాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాము అది ఫాదర్స్ డే వచ్చే సండే అంటే పంతొమ్మిదవ తారీఖు జూన్ మాసంలో జూన్ మాసంలో ప్రతి మూడవ ఆదివారము ఫాదర్స్ డేగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనము సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము కాబట్టి ఈ ఫాదర్స్ డేని గౌరవిస్తూ తండ్రులను గౌరవిస్తూ మనము ఈరోజు ఎపిసోడ్ని మనము ధ్యానం చేద్దాము మరి ఒక మాట ప్రార్థన చేసుకున్నాము దయచేసి తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకున్నాము పరిశుద్ధమైన దేవ నీ పరిశుద్ధ పాదములకు వందనాలు స్థుతులు దేవ ఏ తండ్రిని బట్టి మేము నిన్ను తండ్రి అని పిలువబడుచున్నాము భూమిలో కూడా నీ యొక్క దాతృత్వానికి నీ యొక్క సంరక్షణకు నా తండ్రి మరి మేము ఒక శారీరక తండ్రిని మాకు ఈ లోకంలో ఇచ్చి నా తండ్రి మరి మా జీవితాల్లో మీరు చేస్తున్న గొప్ప మేలును బట్టి నీకు వందనాలు స్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నాము అలాగే నా రాజా మరి ఈరోజు తండ్రుల దినోత్సవాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆ నేపథ్యంలో ఈ ప్రత్యేకమైన ఎపిసోడ్ని మేము జరిగించుండగా మీరు మాతో మాట్లాడండి నీ వాక్యము సత్యమైనది నీకు నీ వాక్యానికి నీ మాటలకే సర్వ మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెందాలని కోరుచు యస్సు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో అడిగి బ్రతిమిలాడి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి అమేన్ అమేన్ మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా వందనాలు ఇక్కడ వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి మరి ముఖ్యంగా అడ్వాన్స్గా నేను హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే చెప్పాలని ఆశపడుచున్నాను ఫాదర్స్ డే ఎందుకనంటే తండ్రి ఒక గొప్ప పాత్ర ఇంట్లో యజమానుడిగాను భర్తగాను తండ్రిగాను సంరక్షకుడిగాను పోషకుడిగాను తండ్రికి ఇవ్వబడిన గొప్ప పాత్రలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఈ ఫాదర్స్ డేని మనం జరుపుకుంటాము అయితే ఒకసారి చరిత్రలోకి వెళితే సొనోరా స్మార్ట్ డాడ్ అనే యువతి మరి వారి తండ్రిని విలియం జాక్సన్ స్మార్ట్ మరి విలియం జాక్సన్ స్మార్ట్ అనే ఈయనను తన యొక్క కూతురు మరి సన్మానించాలని ఘనపరచాలని మర్యాద చేయాలని ఆమెకు వచ్చిన ఆలోచన ఎందుకు అనంటే మరి తల్లి చనిపోయిన తర్వాత తనతో పాటు ఇంకొక ఐదుగురు ఆడపిల్లల్ని అంటే మొత్తము ఆరుగురు ఆడపిల్లల్ని మరి తానే తల్లి అయి తానే తండ్రి అయి ప్రతి అవసరతను తీర్చి మంచిగా పెంచి వారిని ఉన్నతమైన స్థానంలో వారిని సెటిల్ చేసి పెళ్లిళ్ళు చేసి ఒక గొప్ప తండ్రికి ఆదర్శంగా నిలబడ్డాడు మిస్టర్ విలియం స్మార్ట్ సో ఆ తండ్రిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఫాదర్స్ డే వాస్ బై ద సివిల్ వార్ వెటరన్ ఈయన సివిల్ వార్ అంటే మనకు స్వాతంత్ర పోరాటము ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో అలాగే అమెరికా దేశస్థులకు సివిల్ వార్ కూడా ఒక ప్రాముఖ్యమైన పోరాటము అయితే ఆ పోరాటంలో పోరాడిన సమర యోధుడు తన తండ్రి అయితే ఆ తండ్రిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అది కూడా స సంఘం ఎదుట మా తండ్రిని ఘనపరచాలని మా తండ్రితో పాటు అందరూ తండ్రులను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని ఈ సొనోరా స్మార్ట్ డాడ్ అనే ఈ స్త్రీ తను చేసే ప్రయత్నాన్ని పంతొమ్మిది వందల పదమూడవ సంవత్సరంలో ఈ ప్రయత్నాన్ని ప్రారంభించింది ఆ ప్రయత్నము ప్రారంభంలో అంత సఫలం కాలేదు అంత సక్సెస్ కాలేదు మొదటి వారము జూన్ మొదటి వారము ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేద్దామన్నప్పుడు వాళ్ళ పాస్టర్ గారు అమ్మ మరి ఈరోజు కుదరదు ఈరోజు కొన్ని వేరే స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు అలా మూడో వారానికి పోస్ట్ పోన్ అయ్యి మరి అలా మరి వాళ్ళు గవర్నమెంట్లో తర్వాత వాళ్ళ నాయకులతో మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా ఈ పక్కటి సంఘాలు ఆ రాష్ట్రము ఆ దేశము అలా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండో సంవత్సరము అంటే దాదాపు దాదాపు అరవై సంవత్సరాల తర్వాత సొనోరా స్మార్ట్ ఎప్పుడైతే తన తండ్రిని తోటి తండ్రులందరినీ కూడా సన్మానించాలని ఈ యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలియజేసిందో అరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఒఫీషియల్గా అమెరికా దేశ రాష్ట్రప్రతి అప్పట్లో ఆయన పేరు నిక్సన్ ప్రెసిడెంట్ నిక్సన్ అనేట ఆయన ఒక బిల్ ఒక జీవో పాస్ చేశాడు 
ప్రతి సంవత్సరము జూన్ మూడవ ఆదివారమున ఇంటర్నేషనల్ ఫాదర్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేద్దామని చెప్పి సో ఇది ఒక చిన్న పరిచయం ఫాదర్స్ డే ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది అని తండ్రిగా ఆడపిల్లల్ని పెంచడం అంటే అది ఎంతో ఛాలెంజింగ్ ఒక్కరిని పెంచడానికే నాకు చుక్కలు కనబడుతున్నాయి అలా ఆరుగురు ఆడపిల్లల్ని కని పెంచి వారి ప్రతి అవసరతలను తీర్చి వారిని మంచి ప్రయోజకులుగా చేసి పెళ్లీలు చేసి వాళ్ళ జీవితాలను స్థిరపరిచిన తన తండ్రికి అలాగే తోటి తండ్రులందరికీ కూడా ఈ యొక్క సన్మాన కార్యక్రమం చేయాలనే ఆశ ఈ స్త్రీకి వచ్చింది అలానే తల్లుల దినోత్సవానికి కూడా మే నెల రెండవ ఆదివారము తల్లుల దినోత్సవం లేకపోతే మాతృ దినోత్సవముగా మరి ప్రపంచమంతా కూడా అయితే నాకు మే టైంలోనే ఒక బ్రదర్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు అన్న మళ్ళీ మదర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని బైబుల్లో ఎక్కడుందన్నా అని బైబుల్లో మదర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అని ఖచ్చితంగా మీకు పదాలు కనిపించకపోవచ్చు బైబుల్లో ఫాదర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని ఖచ్చితంగా మీకు పదాలు కనిపించకపోవచ్చు కానీ వాక్యాన్ని చూసినట్లయితే తండ్రి యొక్క ప్రాధాన్యతను తండ్రి యొక్క నేపథ్యాన్ని మనము ఆది కాండము నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు చాలాసార్లు చూస్తాము ఎంతో వరకు ఎందుకండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల జీవితంలో మూడున్నర సంవత్సరాల సేవా పరిచర్య జీవితంలో ప్రతి అడుగు ప్రతి ప్రార్థన ప్రతి సూచక క్రియ ప్రతి మిరకిల్ తండ్రి చిత్తముతో తండ్రి ప్రవేయముతో తండ్రి యొక్క బ్లెస్సింగ్తో చేశాడు అంటే ఆయన ప్రతి మాటకు ముందు తండ్రి మాట తర్వాత తండ్రి తండ్రి వీరేమి చేస్తున్నారో వీరికి తెలియదు తండ్రి నీకు ఇష్టమైతే ఈ ఐదు వేల మందికి కావాల్సిన భోజనం కావాలి తండ్రి ఈ గుడ్డివానికి కళ్ళు దయచి తండ్రి ఈ కుంటి వాళ్ళకు ఇది దయచి తండ్రి మరి నా ఫ్రెండ్ లాజరు చనిపోయాడు అని ఆయనకు సర్వ అధికారము ఉన్ననూ తండ్రిని ఘనపరిచే విషయంలో ఏమాత్రం కూడా వెనుకడుగు వేయలేదు యేసు క్రీస్తు ప్రభు అలానే మనకి మత్తై సువార్తలోనూ రోమియోలకు రాసిన పత్రికలోనూ పౌలు అంటాడు మొదటి కొరింతీలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయంలోనూ తండ్రి కుమారుల మధ్య తండ్రి మరియు పిల్లల మధ్య ఉంటున్న నేపథ్యం ఆ థీమ్ అనేది మనకు స్క్రిప్చర్స్ అంతటిలో కూడా కనబడుతుంది సో దీన్ని బట్టి నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను బైబిల్ దేవుని వాక్యము తండ్రిని తల్లిని ఘనపరచాలి మనం మామూలుగా తెలుగులో పేరెంట్స్ అనే పదానికి ఏమంటామంటే తల్లిదండ్రులు అంటాము ఫస్ట్ తల్లి తర్వాత తండ్రి ఎందుకు తల్లి అని అంటే తల్లి జన్మనిచ్చింది తమ్ తల్లి నవమాసాలు మోసింది తల్లి తన పేగును తన రక్తాన్ని తన ఫ్లెష్ని తన యొక్క శరీరంలో ఉంటున్న ప్రతి శ్వాసను జీవాన్ని పోసి మరి తల్లి జన్మనిచ్చింది కాబట్టి తల్లికి ఒక మెట్టు ఎక్కువ అని చెప్పి కానీ బైబుల్ భాషలో చూస్తే బై బైబుల్ నేపథ్యంలో చూస్తే మరి తల్లియు తండ్రియు సమానమే ఇంకా ఇంకా మీరు క్షుణ్ణంగా చదివినట్లయితే తండ్రికే ఒక మెట్టు ఎక్కువ తండ్రికే ఒక కిలోగ్రామ్ ఎక్కువ మర్యాద ఎక్కువ ఘనత కాబట్టి దేవుడు మోషేకు మోషేతో ఉంటున్న ఇస్రాయేల్ జనాంగం అందరికీ కూడా ఇచ్చిన పది ఆజ్ఞలలో మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ నీ దేవుడైన యహోవాను ప్రేమించాలని చెప్పి నీ తల్లిని నీ తండ్రిని సన్మానించాలి అని సారీ నేను ఉల్టా చెప్పాను కావలసుకరే చెప్పాను నీ తండ్రిని నీ తల్లిని అని ఉంటుంది చూడండి బైబిల్లో తండ్రికి మొదటి స్థానము ఇవ్వబడింది ఎందుకనంటే తండ్రికి నువ్వు ఇవ్వవలసిన గౌరవాన్ని తండ్రికి నువ్వు ఇవ్వవలసిన ప్రేమను ఘనతను తప్పకుండా ఇచ్చి నువ్వు నీ తండ్రిని ఘనపరచాలి సన్మానించాలి అని చెప్పి అయితే తండ్రులకు కూడా వాక్యంలో అనేకమైన హెచ్చరికలు అనేకమైన బోధలు ఉన్నాయి ఎందుకనంటే ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ప్రార్థన ఎలా చేయాలయ్యా అని చాలామంది అడిగినప్పుడు ప్రార్థన నేర్పిస్తాడు ఏమని నేర్పిస్తాడు పరలోక మందున్న మా తండ్రి ఇంగ్లీష్లో అవర్ హెవెన్లీ ఫాదర్ హెవెన్లీ ఫాదర్ అనగానే మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి తల్లిదండ్రులు ఎస్పెషల్లీ తండ్రులారా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఏంటంటే మన పిల్లలకు దేవుడు కనబడడు కదా మనకు కనబడడు కానీ మనము ఆత్మ ఆత్మరూపేణ దేవుణ్ణి ఆస్వాదిస్తాము ఆయన ప్రసన్నతను మనము అనుభవిస్తాము అయితే మన పిల్లల దృష్టిలో దేవుడు ఎలా ఉంటాడో ఎలా పోట్రే చేయబడతాడో తెలుసా మనలాగా సో వెన్ ఎవర్ దే సే అవర్ హెవెన్లీ ఫాదర్ ఎప్పుడైతే పరలోక మందున్న మా తండ్రి అని వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తారో మన పిల్లలకి మనం ప్రార్థన నేర్పిస్తామో జ్ఞాపకం చేసుకోండి 
నిన్ను వారు దేవునితో పోలుస్తున్నారు ఇక్కడ నేను విగ్రహారాధన అనే కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడట్లేను వి యాజ్ ఎ ఫాదర్ ఒక తండ్రిగా మనము దేవుణ్ణి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము కాబట్టి నీవు ఒక తండ్రిగా నీ బాధ్యతలను సరిగా అది ఆత్మీయతలో కానీ శారీరకంగా కానీ మానసికంగా కానీ సమా సామాజికంగా కానీ నైతిక విలువల్లో కానీ ఏదైనా సరే నీవు నీ బాధ్యతలను సరి అయిన రీతిగా నువ్వు నిర్వర్తిస్తే ఓకే మా దేవుడు కూడా ఇలాంటి మా నాన్న ఎంత మంచివాడో మా దేవుడు కూడా అలా ఉంటాడని పిల్లల కలా అర్థమవుతుంది నువ్వు తాగొచ్చావనుకో మా దేవుడు కూడా తాగుబోతాడు అనుకుంటారు నువ్వు ఊరికైనా అస్తమానం నీ భార్యను కొడుతున్నావు అనుకో మా దేవుడు కూడా ఇట్లాంటోడే భార్యను కొట్టేటోడే మనుషులను ప్రేమించేటోడు కాదు అనుకుంటాడు నువ్వు బాగా అబద్ధాలు ఆడుతున్నావు అనుకో మోసం చేస్తున్నావు అనుకో ఇంకా దొంగతనాలు చేస్తున్నావు అనుకో దట్ నాట్ ఓన్లీ ఎఫెక్ట్స్ యువర్ ఇమేజ్ బట్ ఇట్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్స్ గాడ్స్ ఇమేజ్ అందుకనే తండ్రులారా తల్లి కంటే ఎక్కువ బాధ్యత బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ బైబుల్ అనుసారంగా చెప్తున్నాను తల్లి కంటే ఎక్కువ బాధ్యత తండ్రులకు ఇవ్వబడి ఉంది ఎక్కువ ఒత్తిడి తండ్రులపై ఉంది ఎక్కువ ప్రేమ ఎక్కువ ఘనత తండ్రులపై ఉంది అందుకనే దేవుడు ఇస్రాయేల్ జనాంగానికి ఆజ్ఞలు ఇచ్చిన తర్వాత ద్వితీయోపదేశ కాండంలో ఐదవ అధ్యాయంలో మనకి మాటలు కనబడతాయి ఏమని కనబడతాయి అంటే నీ పూర్ణ హృదయంతోనూ నీ పూర్ణ ఆత్మతోనూ నీ పూర్ణ శక్తితోనూ నీ దేవుడైన యహోవాను ప్రేమింపవలను అని ఇక్కడ మనకి ఈ మాటలు కనబడతాయి అయితే ఈ మాటలు కనబడినప్పుడు దానికంటే ముందు ఒక మాట ఉంటుంది ఆ మాటను ఒకసారి జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను ఏంటా మాట అంటే మీరు ఇదే ద్వితీయోపదేశ కాండము ఆరో అధ్యాయము రెండవ వచనంలో చూసినట్లయితే నీవును నీ కుమారులు నీ కుమార్తెలు మరొకసారి చెప్తున్నాను మగవారిని ప్రస్తావించి బైబుల్ రాయబడింది బట్ దాట్ డజన్ మీన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ద ఫీమేల్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫర్ ద ఫీమేల్స్ సో కుమారులు అన్నప్పుడు కుమారులు కుమార్తెలు కూడా సో నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారుని కుమారుడును అంటే నువ్వు నీ పిల్లలు నీ పిల్లల పిల్లలు నీ దేవుడైన యహోవాకు భయపడి నేను మీకు ఏ ఏ సంగతులనైతే ఆజ్ఞాపిస్తున్నానో ఆ సంగతులన్నిటినీ ఆ కట్టడలన్నిటినీ ఆ ఆజ్ఞలన్నిటినీ నీ జీవిత దినములన్నీ కూడా గైకొనవలను అప్పుడు ఇంకా ఇంకా మనం ముందుకు చదువుకుంటూ పోతే ఏమనుంటుంది తెలుసా ఇంకా ఆరో అధ్యాయము అదే ఆరో అధ్యాయంలో ఆరో వచనంలో ఏమనుందంటే నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన ఈ మాటలన్నీ నీ హృదయంలో ఉండవలను ఓకేనా నీ కుమారులు వాటిని అభ్యసింపజేసి నీ ఇండ నువ్వు కూర్చున్నప్పుడు త్రోవలో నడుచుచున్నప్పుడు పండుకొనున్నప్పుడు లేచున్నప్పుడు వాటి గురించి మాట్లాడవలను ఇవి సూచనగా వాటికి నీ చేతికి కట్టుకొనవలను తండ్రికి దేవుడు ఇస్తున్న హెచ్చరిక నేను ఏ ఏ ఆజ్ఞలనైతే ఇస్తున్నానో ఓ ఇస్రాయేల్ జనాంగమా ఓ నా సంపాద్యమా ఓ నా జనులారా నా ప్రియులారా నా దేశమా నా వారసులారా నేను ఏ ఏ ఆజ్ఞలనైతే మీకు ఇస్తున్నానో అది కేవలం మీకు మాత్రమే కాదండి మీకు మీ పిల్లలకు మీ పిల్లల పిల్లలకు నువ్వు పడుకున్నప్పుడు లేచినప్పుడు తినున్నప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నప్పుడు ప్రతి సందర్భంలో ఈ ఆజ్ఞలన్నింటినీ కూడా మీరు గైకొనాలి వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి వాటిని మీ పిల్లలతో మీరు డిస్కస్ చేయాలి మీ పిల్లలతో మీరు మాట్లాడాలి పస్కా పండుగ గురించి దేవుడు ఒక శాస్త్రం ఇస్తాడు అంటే రేపు ఇస్రాయేల్ జనాంగం అంతా కూడా పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ ఒక్కరోజు ఆ పస్కా పండుగ దినం రోజు ఇంట్లో అందరూ కూడా పులి అని రొట్టెలు తినాలన్నమాట అంటే అవి కొద్దిగా పచ్చి పచ్చిగా అంత టేస్ట్గా ఉండవు అప్పుడు పిల్లలు అంటారు ఏంది మమ్మీ ఏం కూర ఇట్లా చేసినావు ఇలా ఇలా రొట్టెలు ఇది ఇట్లా చేసినావు రోజు మంచిగా చేసేదాన్ని అన్నప్పుడు అప్పుడు నువ్వు నీ పిల్లలకు చెప్పాలి కుమారుడా కుమార్తె మనము ఒకప్పుడు ఒక దాస్య గృహంలో ఉండే మనల్ని దాసులుగా చిత్తర వందర చేశాడు ఒక ఐగుప్తు రాజు కానీ దేవుడు మనలను తన యొక్క రక్తాన్నిచ్చి గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేసి విడిపించుకొని మనకు స్వతంత్రము తీసుకొచ్చాడు స్వాతంత్రులుగా మనల్ని ఒక గొప్ప రాజ్యముగా ఒక దేశంగా చేశాడు అని నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి హియర్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు డిస్కస్ ద గుడ్ థింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ టు షేర్ విత్ యువర్ చిల్డ్రన్ దేవుడు ఇక్కడ మనకు ఒక అవకాశాన్ని దయచేస్తున్నాడు మన పిల్లలకు ఆయన గురించి చెప్పడానికి అని అలా తల్లిదండ్రులకు మరి ముఖ్యంగా తండ్రులకు దేవుడు ఒక గొప్ప బాధ్యతనిచ్చాడు ఎందుకనంటే తండ్రి ఇంటి పేరుని పిల్లలు తీసుకుంటారు 
నేను మళ్ళీ కాంట్రవర్సీ రేస్ చేయాలని కాదు కానీ వంశావళి ఎవరి వంశావళి వస్తుంది తండ్రి యొక్క ఇంటి పేరు వస్తుంది ఎందుకంటే నీ తండ్రి యొక్క వంశాన్ని నువ్వు ముందుకు తీసుకువెళ్ళే మరి ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అంటే బిడ్డలు కుమారులే కానీ కుమార్తెలే కానీ సో నువ్వు నీ తండ్రి ఇంటి పేరుని మోసేవాడివి మోసేదానివి అలాంటి పిల్లలకు తండ్రి ఎంత జాగ్రత్తగా దేవుని యొక్క పాఠాలు కానీ నైతిక విలువలు కానీ నేర్పియాలో మనం ఆలోచించాలి కాబట్టి తండ్రిని కనపరిచే ఎందుకంటే తండ్రి పోషకుడు తండ్రి సంరక్షకుడు తండ్రి ప్రతి అవసరతను తీర్చేవాడు తాను తినకున్నా తన బిడ్డల కోసము తినడానికి వారి కడుపును నింపడానికి వారి ఇంటి అవసరతను నింపడానికి కష్టాలు పడే కష్టజీవి అవును అందరికీ మంచి తండ్రులు రాకపోవచ్చు అందరికీ అన్ని విషయాలలో న్యాయం జరగకపోవచ్చు కానీ మరి దేవుడు అంటాడు కదా ఎంత దరిద్రుడైనా సరే తన పిల్లలు రొట్టె అడిగినప్పుడు రాయినిస్తాడా చేపను అడిగినప్పుడు పామిస్తాడా లేదే తన పిల్లలకు ఏది కావాలో తన శక్తికి మించి తన శక్తికి కొలది బెస్ట్ ఇస్తాడు శారీరక తండ్రి అయ్యి ఇలా ఆలోచిస్తే ఆత్మీయ తండ్రి మన పరలోకపు తండ్రి ఎంతగా ఆలోచించి ఎంతగా మన అవసరతను తీరుస్తాడు అని చెప్పి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు బైబిల్లో చెప్తారు సో తండ్రి యొక్క పాత్ర ఎంతో గొప్పది నా దృష్టిలో తల్లి కంటే తండ్రి యొక్క పాత్ర ఎంతో గొప్పది ఎంతో ఆశీర్వదింపబడినది అలా తండ్రిని మరి ఘనపరిచే అవకాశము దేవుడు మన జీవితాల్లో దయచేశాడు తండ్రిని తను చేసిన త్యాగాలను తను చేసిన మరి సంరక్షణకు మనము ఏమీ ఇవ్వలేము మన శారీరక తండ్రి మన నాన్నగారికి మనం ఏమీ ఇవ్వలేము కానీ కృతజ్ఞత భావము తన పట్ల ప్రేమ తనను మహిమపరిచే తనను ఘనపరిచే తనను సన్మానించే ఒక ప్రయత్నము అది చాలా విలువైనది వారిని ఎంతో సంతోష పెడుతుంది కాబట్టి వచ్చే ఆదివారము తండ్రుల దినోత్సవం కాబట్టి మిమ్మల్ని నేను ప్రేరేపిస్తున్నాను మీ తండ్రిని మరి తండ్రి లేనివారు ఉండి ఉండవచ్చు అలాగే మదర్స్ డే రోజు తల్లి లేనివారు ఉండి ఉండవచ్చు ఈ మాతృత్వము అనేది లేకపోతే ఈ ఫాదర్ షిప్ లేకపోతే ఫాదర్హుడ్ మదర్హుడ్ అంటారు ఈ పేరెంట్హుడ్ అనేది శారీరక సంబంధం మాత్రమే కాదండి అది ఆత్మీయ సంబంధమైనా ఉండి ఉండవచ్చు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేబీ నాకు నా శారీరక తండ్రి ఉండకపోవచ్చేమో కానీ నా తండ్రి స్థానంలో మా బాబాయో నా ఆత్మీయ తండ్రి మా టీచరో మా సరో నా అవసరతలు తీర్చడానికి నన్ను సరి అయిన రీతిలో నడవడానికి నడిపించడానికి తన శక్తిని ఆర్థిక వనరులను తర్వాత తన యొక్క విజ్డమ్ని నాలెడ్జ్ని ఇచ్చిన ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదా వారిని కూడా నీవు తండ్రి స్థానంలో పోల్చుకోవచ్చు కాబట్టి మదర్స్ డే ఫాదర్స్ డే ఈజ్ నాట్ జస్ట్ అ ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్ ఇట్ ఈస్ అ మెంటోర్షిప్ తండ్రి యొక్క ప్రేమ తండ్రి యొక్క త్యాగము తండ్రి యొక్క కట్టుబాటు ఇవన్నీ కూడా వివరించడానికి ఒక చిన్న స్టోరీ మీతో చెప్పి నేను ముగించాలని ఆశపడుచున్నాను దయచేసి మీరు స్క్రీన్ చూసినట్లయితే మీకు ఒక చిన్న వీడియో చూపించాలని నేను ఆశపడుచున్నాను బాస్టన్ మ్యారథాన్ అని ఒక రేస్ రన్నింగ్ రేస్ ఉందన్నమాట ఆ బాస్టన్ మ్యారథాన్లో వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే నలభై రెండు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించడము తర్వాత ఈత కొట్టడము తర్వాత సైకిల్ మీద వెళ్ళటము ఇలాంటివి చేస్తూ ఉండాలి కానీ ఒక తండ్రి ఉన్నాడు ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు ఆ కుమారులు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళని టీమ్ హోయట్ అని అంటారు రిక్ అండ్ డిక్ హోయట్ వీళ్ళు ఎవరు అంటే తండ్రి కొడుకులు ఈ తండ్రి కొడుకులు వారు ఈ బాస్టన్ మ్యారథాన్లో గత ముప్పై ఏండ్లుగా వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ అవుతూ ఎన్నో ఎన్నో మెడల్స్ని వాళ్ళు విన్ అయ్యారు అయితే మీకు ఫోటోలో కనిపించినట్టు తండ్రి చాలా వయస్సు గలవాడు కుమారుడు మరి అంగవైకల్యంతో బాధపడుతున్నవాడు వివరాల్లోకి వెళితే ప్రపంచంలోకి వెళ్ళా అతి భయంకరమైన లేకపోతే అతి కష్టమైన రేస్ని ఐన్ మ్యాన్ ఛాలెంజ్ లేకపోతే మ్యారథాన్ రేసింగ్ అంటారు ఎస్పెషలీ అది పరిగెత్తడము ఈత కొట్టడము తర్వాత దాదాపు నూట యాభై కిలోమీటర్ల వరకు సైకిల్ చేయడం ఉంటుంది సో ఈ భయంకరమైన రేస్లో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఒక మనిషి మరి దాదాపు నూట యాభై కిలోమీటర్లు సైక్లింగ్ చేయాలి మూడున్నర నాలుగు కిలోమీటర్లు ఈత కొట్టాలి ఆ ఈత కొట్టిన ఎమ్మటే మళ్ళీ పరిగెత్తడము లేకపోతే మూడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వరుసగా చేయాలన్నమాట 
ఈ వరుసగా చేసే విషయాలన్నీ కూడా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కంప్లీట్ చేయాలి ఈ రేస్కి కూడా పేరు ఏమని పెట్టారంటే అయన్ మ్యాన్ ఛాలెంజ్ అయన్ మ్యాన్ అంటే చాలా గట్టి అయన్ మ్యాన్ అంటే తెలుసు కదా మరి ఉక్కు మనిషి అని అర్థం సో ఉక్కు మనిషి అని ఎవరు ఎవరి ఎవరిని అంటారంటే నీ శారీరక స్థితి చాలా మంచిగా ఉంటే నువ్వు చాలా గొప్పగా ఉంటే కానీ ఒక టీం మాత్రము గత ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఈ యొక్క బాస్టన్ మ్యారథాన్లో పార్టిసిపేట్ అవుతుంది ఆ టీం పేరు రిక్ అండ్ డిక్ హాయిట్ తండ్రి కుమారులు తండ్రి కొడుకులు మరి వివరాల్లోకి వెళితే రిక్ అనే కుమారుడు డిక్ అనే తండ్రికి పుట్టాడు తన తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు తన పేగులకు మెడ చుట్టుకొని మరి తన యొక్క బ్రెయిన్కి వెళ్ళవలసినంత ఆక్సిజన్ వెళ్ళక సెరిబ్రల్ పాలసీ అనే భయంకరమైన జబ్బు ఆయనకు వచ్చింది సెరిబ్రల్ పాలసీ అంటే ఆయన జీవత్సవంగా ఎందుకంటే తన యొక్క కాళ్ళు చేతులు వీటికి కావలసినంత ఆక్సిజన్ వెళ్ళక గ్రోత్ జరగలేదు పర్మనెంట్ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ జరిగింది అలా బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ జరిగిన తర్వాత పుట్టడంతోనే కుమారుడు అంగవైకల్యంతో పుట్టి డాక్టర్లు చేతులు తెసారు అయ్యా మరి ఈ పిల్లోడు మీకు ఉంటే మీకు జీవితంలో ఎంతో భారము కాబట్టి ఈ పిల్లోడిని ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూషన్లో కానీ లేకపోతే వీలైతే మీరు యూతనేషియా అదొక భయంకరమైన కాన్సెప్ట్ అదైనా చేయాలి అన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు అన్నారు లేదు దేవుడు ఇచ్చిన స్వాస్థ్యము ఈయన తండ్రి డిక్ హాయిట్ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన స్వాస్థ్యము నాకు ఇంకా ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు వారిని ఎలాగైతే పెంచుతానో వీరిని కూడా అలానే పెంచుతాను అని డిసైడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంతో కష్టంతో వాళ్ళు పెంచారు పెంచిన తర్వాత స్కూల్కి వెళ్ళడము ఆ స్కూల్లో కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి వాళ్ళ స్కూల్లో ఇంకొక పిల్లోడికి యాక్సిడెంట్ అయ్యింది రిక్ ఆల్రెడీ అంగవైకల్యంతో బాధపడుతున్న రిక్ తన క్లాస్మేట్ ఒక ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఆయన చావు బతుకు స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వారికి వైద్యం చేయించడానికి కావలసిన డబ్బు లేనప్పుడు ఒక చారిటీ రన్నింగ్ రేస్ ఈవెంట్ పెట్టారనమాట చారిటీ రన్నింగ్ రేస్ ఈవెంట్ పెట్టినప్పుడు నాన్న దగ్గరికి వచ్చి ఈయనకు మాట్లాడడం కూడా చాత కాదు ఎందుకంటే సెరిబ్రల్ పాలసీ వచ్చిన వాళ్ళు జీవత్సవంగా అంటే మాట్లాడలేరు ఉలకలేరు పలకలేరు ఇంకా ఒక శవం లాగానే అయితే కొంతమంది ఇంజనీర్స్ ఒక కంప్యూటర్ని బిల్డ్ చేసి ఆ కంప్యూటర్ సహాయంతో కంప్యూటర్ వాయిస్తో కమ్యూనికేషన్ చేస్తూ ఉంటాడు అయితే తన తండ్రితో అన్నాడు నాన్న మరి మా క్లాస్మేట్ ఇలా బాధపడుతున్నాడు డబ్బులు కావాలి మరి నేను కూడా ఆ ఫైవ్ కిలోమీటర్ రన్నింగ్ రేస్లో పోటీ పాడాలని ఉంది కానీ నా పరిస్థితి నీకు తెలుసు కదా నాన్న అంటే వెంటనే వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటున్న ఒక పాడుబడ్డ వీల్ చైర్ తీసుకొని ఆ వీల్ చైర్లో తనను కూర్చోబెట్టి సరేరా అప్పటికి వాళ్ళ నాన్నకి నలభై ఆరు నలభై ఏడు సంవత్సరాలు ఐదు కిలోమీటర్లు వీల్ చైర్లో కూర్చోబెట్టి నెడుతూ ముందుకు తీసుకువెళ్తాడు తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత చివరికి లాస్ట్ నుంచి రెండో అంటే లాస్ట్ బట్ వన్ లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చి ఆ ఐదు కిలోమీటర్లు రన్నింగ్ రేస్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్నకి ఆల్మోస్ట్ హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది ఎందుకంటే పెద్ద వయస్సు ఆ పెద్ద వయస్సుతో పాటు ఆయనకి హార్ట్లో మరి చాలా కొలెస్ట్రాల్ ఉండి స్టంట్స్ వేయాలని కూడా డాక్టర్స్ చెప్పారు అయితే ఆ రేస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత కుమారుడు చెప్పిన మొదటి మాట ఏంటంటే నాన్న నేను ఎప్పుడైతే ఆ వీల్ చైర్లో పరిగెడుతున్నానో నాకు అంగవైకల్యము లేదు నాకు నేను జీవత్సవంగా లేను నేను ఒక నిజమైన నార్మల్ మనిషిలాగా ఉన్నాను అని చెప్పి ఆ ఫీలింగ్ నాకు ఎంతగానో సంతోషాన్ని ఇచ్చింది నాన్న థ్యాంక్ యూ నాన్న అని వాళ్ళ నాన్నతో అన్నాడు అంతే ఆ ఒక్క మాట తన తండ్రిని కదిల్చి వేసింది ఆ మాటను పట్టుకున్న తర్వాత అప్పటి నుండి ఓకే ఎప్పుడు ఇంట్లో కూర్చొని ఆయనకి స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంటే ఆయన అంగవైకల్యంతో బాధపడుతున్నాడని చెప్పి నాకు వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ప్రతి రేస్లోనూ నేను నా కొడుకుని చూసుకుంటా అని చెప్పి ఆ రోజు డిసైడ్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పటి నుండి ఆ రిక్ అండ్ డిక్ మ్యారథాన్ బాస్టన్ బాస్టన్ మ్యారథాన్లో ఉంటున్న ప్రతి రేస్లోనూ అయన్ మ్యాన్ ఛాలెంజెస్లోనూ ఈ యొక్క తండ్రి కొడుకుల టీం పార్టిసిపేట్ అవ్వడం మాత్రమే కాదండి వరల్డ్ రికార్డ్కి కేవలం ముప్పై నిమిషాల తేడాతో వాళ్ళు ఆ రేస్ని ఫినిష్ చేశారు అంటే వరల్డ్ రికార్డ్ ఎంత సమయం అయితే ఉందో తండ్రి ముసలివాడైన తండ్రి తన కుమారుణ్ణి నెట్టుకుంటూ మరి ఆ సైకిల్ మీద ముందు కూర్చోబెట్టి సైకిల్ తొక్కడము తర్వాత వీల్ చైర్లో కూర్చోబెట్టి పరిగెత్తడము 
అన్నిటికన్నా కష్టమైంది ఏంటి తెలుసా ఒక బోట్లో తన కుమారుణ్ణి పడుకోబెట్టి తను ఆ బోటుని తన ఛాతికి కట్టేసి ఈదడము ఇవన్నీ కూడా వరల్డ్ రికార్డ్కి కేవలం ముప్పై నిమిషాలలో కంప్లీట్ చేయగలిగారు ఈ రిక్ అండ్ డిక్ హోయట్ అయితే అలా వీళ్ళు ఎన్నో గొప్ప గొప్ప కార్యాలు ఎన్నో గొప్ప గొప్ప రేసెస్ విన్ అయ్యాయి వాళ్ళు ఎంతగానో ముందుకు వెళ్ళి అనేకులకు అనేక తల్లిదండ్రులకు మరి ముఖ్యంగా అనేకమైన అంగవైకల్యంతో బాధపడుతున్న కుటుంబాలకు ఒక గొప్ప రోల్ మోడల్గా నిలబడ్డారు నిలబడిన తర్వాత వారు రేస్ ఎంత రెగ్యులర్గా వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ అయ్యేవారంటే ఈ బాస్టన్ మ్యారథాన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫేమస్ అవుతున్న ఈ యొక్క రన్నింగ్ రేస్ దగ్గర వీళ్ళిద్దరి స్థూపం వారి యొక్క మరి బ్రాన్స్తో చేయబడిన స్థూపాన్ని కూడా స్టార్టింగ్ లైన్లో ఫినిష్ చేసి మరి వీళ్ళు వీరి యొక్క ఘనతను వీళ్ళని సన్మానించారు అలా వీళ్ళు చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ట్రయాథ్లాన్స్ ట్రయాథ్లాన్స్ అంటే మూడు విషయాలు జరుగుతాయి రన్నింగ్ స్విమ్మింగ్ సైక్లింగ్ ట్రయాథ్లాన్స్ రెండు వందల యాభై ఏడు సార్లు అయన్ మ్యాన్ ఆరు సార్లు హాఫ్ అయన్ మ్యాన్ ఏడు సార్లు డ్యువాథ్లాన్స్ ఇరవై రెండు సార్లు మ్యారథాన్ బాస్టన్ మ్యారథాన్ డెబ్బై రెండు సార్లు ఇరవై మైళ్ళ దూరము ఎనిమిది సార్లు పద్దెనిమిది పాయింట్ ఆరు మైళ్ళు ఎనిమిది సార్లు అలా చూసుకుంటూ పోతే వాళ్ళు దాదాపు వెయ్యికి పైన ఇలాంటి రన్నింగ్ రేస్లలో పాల్గొని తన కుమారుని సంతోషం కోసం తన కుమారుని యొక్క అంగవైకల్యము మర్చిపోయి ఒక స్వేచ్ఛ జీవిలాగా ఫీల్ అవుతున్నాడు ఆయన సంతోషం కోసము తండ్రి ఇంత గొప్ప కార్యం చేశాడు అలానే మరి వారు అమెరికా దేశాన్ని ఈ మూల నుండి ఆ మూలకు కూడా వారు ఆ రన్నింగ్ రేస్ని నలభై రోజుల్లో కంప్లీట్ చేసి తన కొడుకుతో ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే తన కొడుకుతో మరి రన్నింగ్ రేస్ని కంప్లీట్ చేశారు అలాంటి గొప్ప తండ్రి యొక్క ప్రేమ మనము ఈ కుటుంబంలో లేకపోతే ఈ యొక్క తండ్రి కొడుకుల సంబంధంలో మనం చూస్తాము మరి అనుకునే పరిస్థితులలో మరి పోయిన సంవత్సరము మార్చ్ ఇరవై ఒకటో తారీఖు రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరమున మరి తండ్రి అయిన డెక్ హోయట్ మరి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోతాడు సో ఇలా మరి తన కుమారుని యొక్క సంతోషం కోసము తండ్రి చేసిన గొప్ప ఘనత వరల్డ్లోనే ద బెస్ట్ ఫాదర్గా అతనికి ఈ యొక్క గుర్తింపు తండ్రి తన కుమారుని యొక్క అంగవైకల్యాన్ని కొంచెం సేపు మర్చిపోగలుగుతున్నాడు ఆ ఉత్తేజమైన ఆ స్వేచ్ఛతో కూడిన ఫీలింగ్ని తన అంగవైకల్యం నుండి విముక్తి చెందే ఆ ఫీలింగ్ కోసము స్టంట్లు వేసుకొని మరి ఆయనకు మోకాల నొప్పులు వయస్సు దాదాపు డెబ్బై ఎనభై వరకు ఎనభయో సంవత్సరం వరకు వీళ్ళు రేసుల్లో పాల్గొని మరి లాస్ట్కి తండ్రి కన్ను మూశాడు వీరి స్థూపం కూడా మరి బాస్టన్లో ఉన్నట్టుగా మనం ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నాము తండ్రి చనిపోయినప్పుడు సమాధి కార్యక్రమంలో మాట్లాడడానికి ఇచ్చినప్పుడు ఎంతో కన్నీరు మున్నీరు అవుతూ ఒక్కసారైనా నా తండ్రిని ఆ వీల్ చైర్లో కూర్చోపెట్టి నన్ను ఎలాగైతే మరి పరిగెత్తించాడో నన్ను ఎలాగైతే పుష్ చేశాడో నన్ను ఎలాగైతే నెట్టాడో మా తండ్రిని కూర్చోబెట్టి నేను అలా పరిగెత్తాలనుంది కానీ నా వల్ల కాదు అని చెప్పి ఎంతో బాధపడుతూ ఆ మాటలు అన్నాడు ఎందుకు నేను ఈ యొక్క స్టోరీ చెప్పి మీ మీ దగ్గర సింపతి పొంది ఏదో మిమ్మల్ని ఏడిపించాలని కాదు కానీ తండ్రి తన కుమారుని కోసము తన పిల్లల కోసము వారి యొక్క అంగవైకల్యాన్ని తొలగించడానికి చేసే ప్రయత్నము ఇదైతే మన పరలోకపు తండ్రి మన పాపము అనే మలినము ఎందుకంటే మనము పాపములకు బానిస అయిపోయి మన పాపముల ద్వారా మనము అంగవైకల్యంతో బాధపడుతూ బయటికి రాలేని జీవత్సవములాగా ఉన్నప్పుడు మన కోసము ఆయన కేవలము మనల్ని భుజాల మీద ఎత్తుకొని పరిగెత్తడం మాత్రమే కాదండి మన కోసము ఆ సిలువపై చనిపోయాడు కాబట్టి ఆ తండ్రిని మనము జ్ఞాపకం చేసుకొని మనము ఇంకా ఎంత ధన్యులమో సో ఇక్కడ నేనేమంటున్నానంటే అ ఫాదర్ విల్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ హిస్ చైల్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ బీ మోర్ వాల్యుబుల్ వెన్ ద చైల్డ్ రికగ్నైజెస్ ఇట్ తండ్రి కుమారుల పట్ల బిడ్డల పట్ల ఎంతో సఫైసెస్ చేయడానికి ఎంతో ప్రేమను చూపించడానికి తప్పకుండా ఎందుల పట్ల తన ప్రేమను చూపిస్తాడు కానీ ఎప్పుడైతే ఆ పిల్లలు తండ్రి యొక్క ప్రేమను అక్నాలెజ్ చేస్తారో గుర్తిస్తారో ఆ ప్రేమకు విలువ రెట్టింపు అవుతుంది సో మన పరలోకపు తండ్రి తన యొక్క ప్రేమను మన పట్ల ఎలా చూపించాడు పాపం అనే అంగవైకల్యంతో బాధపడుతున్న మనల్ని మనల్ని కేవలము ఆయన చేయి పట్టుకొని నడిపించడం మాత్రమే కాదు తన భుజాలపై ఎత్తుకోవడం మాత్రమే కాదు మన కోసము మన మీద పడవలసిన ఆ యొక్క గొప్ప 
పనిష్మెంట్ని ఆ యొక్క గొప్ప పనిష్మెంట్ని తన మీద వేసుకొని ఆయన మన కోసం చనిపోయాడు ప్రాణత్యాగం చేశాడు కాబట్టి అటువంటి తండ్రి ప్రేమ కంటే ఎక్కువైనది ఇంకా ఏదీ లేదు కాబట్టి ఈ తండ్రుల దినోత్సవం మరి ఒకసారి నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మన తండ్రిని మన శారీరక తండ్రిని మనము జ్ఞాపకం చేసుకొని వారిని సన్మానించి వారిని ఘనపరిచి అలాగే మన పరలోకపు తండ్రిని కూడా మరేమకు ఆయన యొక్క సాక్రిఫైస్కి మనము కట్టుదిట్టంగా జీవించటకు పూర్తి ప్రయత్నం చేయాలి ఇది నా మనవి ఇది బైబుల్ యొక్క మరి సారాంశము కూడా కాబట్టి మరి ఒకసారి మా నాన్నగారు మరి నా జీవితంలో కూడా గొప్ప మేలులు చేశాడు మరి నా జీవితంలో నేను ఎన్నోసార్లు మా నాన్నను మా తల్లిదండ్రులను నేను ఎంతగానో క్షోభపరిచాను కానీ ఆ యొక్క తండ్రి ప్రేమ నన్ను ఇంతటి వాడిగా చేసింది కాబట్టి మా నాన్నకు నేను ఎంతగానో రుణిస్తుడను అలాగే వీక్షిస్తున్న ప్రతి తండ్రికి హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే చెప్పి ముగించాలని నాశపరుచున్నాను దేవుడు మనల్ని దీవించినగాక ఒక మాట ప్రార్థన చేసుకున్నాము దయచేసి తలలు వంచండి పరిశుద్ధమైన దేవాన్ని పాదములకు వందనాలు స్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నాము మరి ఒకసారి ఇలా మమ్మల్ని ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు రోజు ఫాదర్స్ డేని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి మేము ఈ యొక్క ఎపిసోడ్ని జరిగించడానికి నీవు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు మరి ముఖ్యంగా నా తండ్రి మరి మా కోసము మీరు చేసిన త్యాగము ఎంతో గొప్పది మా కోసము మీరు చేసిన త్యాగము చాలా విలువైనది మరి ఈ లోకంలో ఎంతోమంది మహామహులు ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప తండ్రులు దివా ఉండి ఉంటారు వారి యొక్క ప్రేమను వారికి చూపించగలిగిన రీతిలో వారి పిల్లల పట్ల వారు చూపించి ఉండవచ్చు కానీ నా రాజా పరలోకంలో ఉంటున్న మీరు మా పట్ల చూపించిన ప్రేమ దివా ఎనలేనిది సరిసాటి లేనిది కాబట్టి నా తండ్రి నీ ప్రేమను బట్టి మేము ఏమీ ఇచ్చుకోలేము కేవలము పిల్లలుగా ఆ ప్రేమను పొందుకొని నీ పట్ల దివా మరి గౌరవము ఘనత మహిమ నీకు చెల్లించుచు దివా నిన్ను సన్మానించి నీ ఆజ్ఞలను గైకొనుచు మేము ముందుకు సాగులాగున మమ్మల్ని సహాయం దయచేయండి మరి ఒకసారి శారీరక తండ్రి లేక శారీరక తల్లి లేక తల్లిదండ్రులు లేని వారు ఎవరైనా ఉంటున్నట్లయితే దివా ఈ శారీరక సంబంధము కేవలం టెంపరీ కానీ మా ఆత్మీయ తండ్రిగా ఆత్మీయ తల్లిగా మీరు ఉంటున్నారు కాబట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఈ చిన్న ప్రార్థన నీ నామమున అతి వినయంతో అడిగి వేడుకుంటున్నాం నా తండ్రి ఆమెను